সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন মানচিত্র প্রতিদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটায় এই আয়োজন নিয়ে আমরা থাকি আপনাদের সাথে চেষ্টা করি সারা দেশের নানা সংকট সম্ভাবনার কথা জানাবার আমরা সরাসরি কথা বলি আঞ্চলিক থেকে জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জনপ্রতিনিধি প্রশাসন থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে তুলে ধরি নানা শ্রেণী পেশার সাধারণ মানুষের কথা তুলে আনবো আপনার সমস্যা এবং সুযোগের কথা উপকূলের বেশ কিছু এলাকায় ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে বাংলাদেশ সীমানা পেরিয়েছে ঘূর্ণিঝড় মোরা এই যাবার পথে ভেঙে দিয়ে গেছে অন্তত কুড়ি হাজার বাড়িঘর গাছপালা তো ভেঙেছেই ফসলের হানিও হয়েছে অনেক জলোচ্ছ্বাসে ডুবেছে উপকূলের অনেক এলাকা ভোর থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত এই ধ্বংসযজ্ঞে এখন পর্যন্ত ছয় জনের মারা যাওয়ার খবর মিলেছে অবশ্য এবার দুর্যোগ ব্যবস্থার উদ্যোগ ছিল বেশ প্রশংসা করার মতো আজ মানচিত্রে আমাদের আলোচনার বিষয় মোরার হানার আঘাত ক্ষত আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন খুলনার বিভাগীয় কমিশনার আব্দুল সামাদ এবং কুয়াকাটা পৌরসভার মেয়র আব্দুল বারেক তবে কুয়াকাটা পৌরসভার মেয়রের আগে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন সহকর্মী বরিশালের সহকর্মী অপূর্ব অপু আমি একটু অপূর্ব অপুর কাছ থেকে শুরুতে জানতে চাই আপনি কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত এলাকায় আছেন আমি দেখতে পাচ্ছি আপনার এলাকায় কুয়াকাটার এলাকায় কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং যারা ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছিলেন তারা কি তাদের বাড়ি ঘরে ফিরে গেছে এর মধ্যে ধন্যবাদ জুইল আপনাকে আসলে আমি কুয়াকাটে এসেছি আমি সহ এখানকার বরিশাল অঞ্চলের মূলধারা গণমাধ্যম কর্মীরা বেশিরভাগই কিন্তু আসলে এই কুয়াকাটে অবস্থান নিয়েছে তার একটি কারণ হয়েছে যে এর আগে আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে সিডোয়ার কিংবা আইলার সময় এই দক্ষিণ অঞ্চলের সব থেকে কিন্তু বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এই কুয়াকাটা বরগুনা পটুয়াখালী এই বেল্টটিতেই সেজন্য মূলত আমরা এই কুয়াকাটাতে আছি আমি গতকাল রাত থেকে ডিবিসির দর্শকদেরকে আমরা জানানোর চেষ্টা করেছি প্রতি মুহূর্তের খবর তো এই মুহূর্তে আসলে আমাদের সাথে আছে এখানে কুয়াকাটা পৌর মেয়র আব্দুল বারেক আমাদের সাথে রয়েছেন আমরা আপনার মাধ্যমে সরাসরি তার সাথেই কথা বলবো মেয়র মহোদয় আমাদের সাথে আছেন আমরা আপনার কাছে জানতে চাইবো যে এই যে কুয়াকাটায় কি আজকে কোন ধরনের আপনার কাছে আমাদের কাছে আসলে এখন পর্যন্ত কোনো খবর নেই কোন ধরনের কোন দুর্যোগ হানার এখানে ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই আপনার কাছে আছে কিনা একই সাথে আরো একটি বিষয় আপনার কাছে জানতে চাইবো যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আপনারা কতটুকু এই প্রস্তুত ছিলেন এখন পর্যন্ত কোন অপ্রতিকার কোন ঘটনা বা দুর্যোগের খারাপ কোনো খবর নেই আর দুর্যোগের প্রস্তুতির ব্যাপারে আমরা হানড্রেড পারসেন্ট প্রস্তুতি ছিলাম এ জায়গায় রেডিও টিভির মাধ্যমে শোনার পরে আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি এবং পৌরসভার থেকে ত্রাণ সাহায্য বা শুকনা খাবারের ব্যবস্থা আমরা প্রস্তুতি নিয়েছিলাম এবং জেলা প্রশাসক তিনি বারবার প্রত্যেক এক ঘন্টা পর পর সারা রাত্র আমাকে ফোন করিয়া তিনিও অবহিত করছেন এ ব্যাপারে সর্বোপরি পুলিশ প্রশাসন সমস্ত প্রশাসন থেকে এবং স্থানীয় পর্যায়ে আমরা সমস্তভাবে প্রস্তুতি ছিলাম যে এই দুর্যোগ মোকাবেলায় যে অবদার ভেরিবাদের বাইরে যে সমস্ত লোকজন আছে তারকে তাদেরকে অবদার ভেরিবাদের ভিতরে নেওয়া এবং আশ্রয় কেন্দ্রে ঢুকানের এই ধরনের আমাদের প্রস্তুতি ছিল চট্টগ্রামের ওই বিলটিতে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আসলে বরিশালে এই অঞ্চলে আসলে সেই ধরনের কিন্তু ক্ষয়ক্ষতির খবর আমাদের কাছে নেই শুধুমাত্র কিছু কিছু নির্মাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে ফসলের কিছু ক্ষতি হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি জি অপু আপনাদের সঙ্গে থাকবেন আমরা পরবর্তীতে আবারও আসব আরও কিছু খবর জানার জন্য আমি একটু খুলনা যাব খুলনা বিভাগীয় কমিশনার জনাব আব্দুস সামাদ আপনার কাছে জানতে চাই যে খুলনা এলাকায় আপনারা তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পেয়েছেন কিনা খুলনা 
করোনাতে আমাদের প্রস্তুতি খুব ভালো ছিল এবং আমরা ইনশাআল্লাহ আল্লাহর রহমতে এটাকে ভালোমতেই মোকাবেলা করেছি প্রাথমিকভাবে যে প্রতিবেদন আমাদের কাছে আছে তাতে তেমন উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি নেই কিছু নিম্ন অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে কিছু উপকূলীয় বাঁধ যেগুলো পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধ সেই বাঁধগুলোতে ফাটল দেখা দিয়েছে এবং কোথাও কোথাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং আপনারা যারা মানে বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে যাদেরকে আশ্রয় নেওয়ার জন্য ডেকেছিলেন এই দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেত হওয়ার পরে তারা আশ্রয় কেন্দ্রে কি অবস্থান নিয়েছিলেন এবং আশ্রয় কেন্দ্রে যারা এসেছিলেন আজকের এই ঘূর্ণিঝড় চলে যাওয়ার পরে তারা কি তাদের বাড়ি ঘরে ফিরে গেছেন জি আমরা জানেন যে যখনই এই ঘূর্ণিঝড় মোরা আট নম্বরে গেল আমাদের এই খুলনা ডিভিশনে তখন আমরা স্থানীয় জনগণকে ইভাকুয়েশন করলাম তাদেরকে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে এসেছিলাম এবং ছয়শো এগারোটি আশ্রয় কেন্দ্র আমরা খুলেছি আমাদের তিন জেলায় বাগেরহাট খুলনা এবং সাতক্ষীরা জেলায় এবং প্রায় সাতান্ন হাজার ছয়শো মানুষ আশ্রয় কেন্দ্রে তারা আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং তারা ছিলেন রাত্রে তাদের জন্য খাওয়া দাওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং আজকে অধিকাংশই তারা ফিরে গেছেন বাড়িতে যেহেতু আজকে সকালে আমাদের ওয়েদার রোদ উঠেছিল ভালো ছিল দুপুরের দিকে একটু বৃষ্টি টিষ্টি হয়েছে এখন পর্যন্ত আমাদের ওয়েদার খুবই ভালো আছে আমরা বলতে পারি এবং মানুষজন অধিকাংশ মানুষই তারা ফিরে গেছেন আশ্রয় কেন্দ্র থেকে যার যার বাড়ি ঘরে জি জনাব সাহাদ আপনি আমি আমাদের সঙ্গে থাকবেন আমরা অবশ্যই আমার আপনার কাছে আবার আসবো আমি একটু বরিশালে অপূর্ব আপনার মাধ্যমে আমি একটু কুয়াকাটা পৌর মেয়রের কাছ থেকে জানতে চাই এই যে হঠাৎ করে যখন এই জলোচ্ছ্বাস বা ঘূর্ণিঝড়ের বলা হয় সংকেত দেয়া হয় এবং মানুষকে বলা হয় আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান নেওয়ার জন্য তারা খুব একটা যেতে চান না গা করেন না এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকেও বলা হয়েছে প্রশাসন যখন বলেন তারা খুব একটা এটাকে গা করতে চান না কিন্তু জনপ্রতিনিধিরা যখন বলেন তখন এটাকে একটা ফ্যাক্টর হিসেবে মনে করেন এই ধারণাগুলো তাদের মধ্যে কেন একটু যদি আপনি জিজ্ঞেস করতেন যে তারা কেন এওয়ার হন না ধন্যবাদ জোয়েল আসলে ঠিকই বলেছেন আপনি আমরা যখন গতকালকে এই কুয়াকাটায় আসি তখন কিন্তু আসলে বিভিন্ন সাইক্লোন সেন্টারও আমি ঘুরে এসেছি আমি কিন্তু ঠিক বাস্তব চিত্রটা এমনটাই দেখেছি মেয়র সেই বিষয় নিয়ে সাথেও আমার সাথে কিছু আগে কথা হয়েছিল যে আমরা বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু যে সাইক্লোন সেন্টারগুলোতে দেখেছি সে সমস্ত জায়গায় কিন্তু আসলে সাধারণ মানুষদেরকে বারবার উপকূলের মানুষদেরকে সেই সমস্ত সাইক্লোন সেন্টারে অবস্থান নেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিন্তু আসলে সেই সমস্ত সাইক্লোন সেন্টারে খুব বেশি মানুষের উপস্থিতি আমরা দেখিনি আসলে এটা না হবার কি কারণ আমি যদিও বা কিছু ভুক্তভোগী মানুষের সাথে কথা বলেছি তারা বলছে সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার অভাব আপনি কি মনে করছেন আসলে সুস্থ ব্যবস্থাপনার অভাব না কি কারণ আমার এ জায়গায় সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার কোনোই অভাব নেই কিন্তু মূল বিষয় হচ্ছে সাগরে উত্তাল পাতাল ঢেউ ওঠে নাই বা প্রবাল বাতাস জাগে নাই এই এই যে আট নম্বর বা দশ নম্বর যে সিগনাল এই যে মানে একটা চরম দুর্ভোগের যে একটা শিকার বা এখনই যে জলোচ্ছ্বাস ধাইয়া আসছে এই ধরনের কোনো পরিবেশ ঘটে নাই বিদায় মানে এই জন্যই মানুষ সাইক্লোন সেন্টার গুলায় কম ঢুকছে আপনি কি মনে করেন যে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারবার আহ্বান জানানো হয় কিন্তু সে সময় মানুষ যায় না সেই সমস্ত সাইক্লোন সেন্টারে কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের আহ্বানে মাঝে মধ্যে আমরা দেখি যে সাইক্লোন সেন্টারগুলোতে যায় আর সেটার কি কারণ হতে পারে এটা তো রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ যারা আছে তারা মানুষের বাঁচার জন্যই বা বাঁচাবার জন্যই চেষ্টা বেশি করে যার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের রাজনৈতিক ব্যক্তিরে ভোট দেয় এই জন্যই রাজনৈতিক ব্যক্তিদের গরিব মানুষ বা এলাকার মানুষ রাজনৈতিক ব্যক্তিদের কাছে বিশ্বাস কথাটা বিশ্বাস বেশি করে প্রশাসনের কথা কি বিশ্বাস করতে পারছে না প্রশাসন তো আর নিজে বিশ্বাস কথা বলে না তারা তো জনপ্রতিনিধিদের জানায় অবহিত করে অর্ডার দেয় সমস্ত কিছু মেসেজ দেয় মেসেজের পর মূল যেটা এই জায়গার মানে আসল জায়গায় কাজটি করার সেটা তো করে ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা আপনাদের সঙ্গে থাকবেন 
আবার স্বাগত মানচিত্রে আমরা আজকে কথা বলছি উপকূল জুড়ে মোরা বিষয় নিয়ে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন খুলনার বিভাগীয় কমিশনার আব্দুল সামাদ এবং কুয়াকাটা পৌরসভার মেয়র আব্দুল বারেক মোল্লা আমি এবার এই পর্যায়ে আবারও খুলনা বিভাগীয় কমিশনার আব্দুল সামাদের কাছে যাব জনাব সামাদ একটু বলবেন আমাদেরকে এই যে আমাদের আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসের যে সক্ষমতা সক্ষমতা কিন্তু বেড়েছে একটা সময় যেমন আমরা একদমই আবহাওয়া অধিদপ্তর যা বলতো তার উল্টোটাই ঘটতো মানুষের মধ্যে এই ধরনের একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল এখন কিন্তু অনেক কাছাকাছি পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব হচ্ছে এই সক্ষমতা অর্জনের পরেও মানুষের মধ্যে বিশ্বাসটা অর্জন করা তো এখনো সম্ভব হয়নি কেন যে আপনারা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদেরকে অ্যাওয়ার করার চেষ্টা করা হলেও আপনাদের কথা না শুনে জনপ্রতিনিধির কথা বেশি শোনেন এই বিশ্বাসযোগ্যতাটা তৈরি হতে কি আরও সময় লাগবে প্রথম কথা হচ্ছে যে জেলা প্রশাসনের কথা না শুনে জনপ্রতিনিধিদের কথা বেশি শুনেন এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা এই ধারণার সাথে আমি একমত নাই জেলা প্রশাসনই এবং উপজেলা প্রশাসনই নেতৃত্ব দিয়ে থেকে এই দুর্যোগ মোকাবেলায় আর জনপ্রতিনিধিরা জেলা প্রশাসন উপজেলা প্রশাসনের সাথে মিলেমিশে তাদের সাথেই কাজ করেন মূল বিষয় হচ্ছে যে একজন মানুষ যখন আশ্রয় কেন্দ্রে আসবেন সে আশ্রয় কেন্দ্রে আসবেন তার শরীরটা নিয়ে কিন্তু তার গরু বাসুর ছাগল ভেড়া খাদ্য সামগ্রী সব কিছু তাকে সেরে আসতে হয় সেটা নিরাপত্তার বিষয় এর জন্য তারা আসতে চায় না যে তারা তাদের শুধু কি শরীরটা জীবনটা নিয়ে আসবে নাকি তাদের সম্পদগুলো নিয়ে আসবে এর জন্য মানুষ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করে যে যদি বাসায় বাড়িতে থেকেই তার নিজের বাড়িতে থেকেই দুর্যোগটা সে মোকাবেলা করতে পারে এবং এর জন্য দেখা যায় যে অনেক সময় যে আমাদেরকে জোর করে পুলিশ বা মানে যে সিপিপি ভলান্টিয়ার এদেরকে জোর করে আমাদের এই লোকজনদেরকে ধরে নিয়ে আসতে হয় আশ্রয় কেন্দ্রে এটা খুব স্বাভাবিক কথা যে আমি কি শুধু আমার জীবনটা নিয়ে যাব আমার সম্পদ রয়ে যাবে তখন আমি কি করব এর জন্য এই সমস্যাটা আমাদের পড়তে হয় তো যাই হোক এটা আসলে এইভাবেই আমরা ম্যানেজ করি যে তাদেরকে অনেকটা জোরাজুরি করে অনেকটা মাইকিং করে উদ্বুদ্ধ করে ভলান্টিয়ার পাঠিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তা নিয়ে পুলিশের সহায়তা নিয়ে গ্রাম পুলিশ অন্যান্য বিজিবি তাদের সহায়তা নিয়েও অনেক সময় আমাদেরকে আনতে হয় আশ্রয় কেন্দ্রে জি অপু আপনার কাছে আসি আবার সহকর্মী বরিশাল সহকর্মী অপূর্ব অপু কুয়াকাটা রয়েছেন কুয়াকাটার সঙ্গে তার সঙ্গে কুয়াকাটা পৌর মেয়র রয়েছেন এই যে কোস্টাল বেলগুলোতে কিন্তু অনেকগুলো কমিউনিটি রেডিওর অনুমতি দেওয়া হয়েছে তারা কাজও করছে এবং তাদের বিশেষত কাজ এই দুর্যোগ মোকাবেলার সময় মানুষকে অ্যাওয়ার করা প্রচার করা এই কমিউনিটি রেডিওগুলোর কার্যক্রম সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা আছে যে তারা কীরকম কাজ করলো এবার এই দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেত হওয়ার পরে ধন্যবাদ আপনাকে আমি এই বিষয় নিয়ে কিন্তু জেলা প্রশাসনের সাথে কথা হয়েছিল তারা যেটা জানিয়েছে যে এই দুর্যোগে কেন্দ্র করে তাদের যতগুলো উইংস আছে প্রত্যেকটিতে কিন্তু তারা নক করার চেষ্টা করেছে সেটা স্থানীয় পর্যায়ে ক্যাবেল নেটওয়ার্ক থেকে শুরু করে পত্রিকা থেকে শুরু করে কমিউনিটি রেডিওতে প্রত্যেকটিতে কিন্তু তারা মানে সচেতনতামূলক প্রচারণার কার্যক্রম চালিয়েছে আপনার মাধ্যমে আমরা এই বিষয় নিয়ে একটু মেয়রের সাথেও কথা বলবো কুকাটার মেয়র আছে আমাদের সাথে আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো যে এই জেলা প্রশাসনের এবারের যে সচেতনতামূলক যে প্রচারণা চালালো এটিকে কি নিয়ে আপনি কি মনে করছেন যে পর্যাপ্ত পরিমাণে হয়েছে একই সাথে কমিউনিটি রেডিওর একটা ভূমিকা থাকে যে এই সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানোর জন্য আপনি কি মনে করছেন কতটুকু এর ভালো ছিল জেলা প্রশাসক মহোদয় নূতন তারপরও জেলা প্রশাসক মহোদয় অত্যন্ত অভিজ্ঞ তিনি এক ঘন্টা পরপর আমারে ফোনে জানাইছে এক ঘন্টা পরপর এইখানের বাস্তব অভিজ্ঞ অবস্থা কি মানুষ আশ্রয় কমিউনিটি রেডিওর কোনো কিছু জানেন কি না কমিউনিটি রেডিওতে প্রচারণ হয়েছিল কি না কমিউনিটি রেডিওতে প্রচার হয়েছিল কি না এটা আমার জানা নাই তো সে বারবার আমাকে ফোন করছে এবং আমাদের জন্য এই জায়গার প্রচার প্রচারণা থাকে এবং সক্রিয়ভাবে সবাই যেন তৈরি থাকে এই দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য বারবার এক ঘন্টা পর পর তিনি খোঁজখবর নিয়েছেন এই দুর্যোগ সম্পর্কে ধন্যবাদ যেমনি মেয়র জানিয়ে জানিয়েছিলেন একই সাথে আমি কিন্তু এখানকার সাধারণ মানুষের সাথেও কথা বলেছিলাম আসলে তাদের বক্তব্য কিন্তু আসলে কমিউনিটি রেডির সাথে তাদের আসলে খুব বেশি যে কানেক্টেড আছে তারা কিন্তু এমনটাও নয় এমনটি তারা আমাদেরকে বলেছে তারা মূল টেলিভিশনের টিকারগুলো দেখি আসলে তারা অভ্যস্ত কমিউনিটি রেডিওতে আসলে খুব বেশি তারা দেখে শুনেননি বলে জানিয়েছেন আমাদেরকে
জি আমাকে একটু আরেকটু বলবেন যে কুয়াঘাটা আপনি যেহেতু কুয়াঘাটা রয়েছেন পর্যটন এলাকা কোন পর্যটক এর মধ্যে আটকা পড়েছিলেন কিনা না এইখানটাতে আমি গতকালকে এসে প্রথমেই সেই বিষয়টাই খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম জেনেছি আসলে একে তো রমজান মাস তার উপরে বর্ষাকাল শুরু হয়েছে সেই দিক থেকে কিন্তু আসলে পর্যটকের উপস্থিতি কম একেবারেই প্রায় শূন্য বলেই চলে আর কি আমি ঘুরেছি কুয়াকাটা হোটেল মোটেলেও খোঁজ নিয়েছে আসলে সেই ধরনের পর্যটক উপস্থিতি নেই তার উপরে যখন এই প্রচারণাটা আসলো যে দুর্যোগ মোড়া আঘাত হানবে এটি যখন ছড়িয়ে পড়লো সব জায়গাটা তো তারপর থেকে যারাও বা এসেছিল তারা খুব তড়িঘড়ি করে কুয়াকাটা ছেড়ে তাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থলে চলে গেছে বরিশালের দিকে চলে গিয়েছিল জি অপূর্ব অপূর্ব আপনার মাধ্যমে জনাব বারেক এবং জনাব আব্দুল সামাদ আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আজকে মানচিত্রে যুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের সঙ্গে আমরা শেষ করব মানচিত্রে আজকে তবে শেষ করার আগে একটু আমাদের সহকর্মী কক্সবাজার সহকর্মী শঙ্কর বড়ুয়ার কাছে জেনে নেব সেখানকার সর্বশেষ অবস্থা কারণ এই মোড়ার আঘাতটা সবচেয়ে বেশি আঘাত এনেছে কক্সবাজার বেল্ট এবং চট্টগ্রাম এলাকায় শঙ্কর নিশ্চয়ই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনি শঙ্কর একটু বলবেন যে এই মুহূর্তে কক্সবাজার বেল্টের কি অবস্থা এই মোড়ার আঘাতের পরপর যারা আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছিলেন তারা কি বাড়ি ফিরেছেন এর মধ্যে এবং ক্ষয়ক্ষতির আসলে আর কোন খবর নতুন কোন খবর আপনি পেয়েছেন কিনা আমি কন্ট্রোল রুমের সাথে যোগাযোগ করেছি ওখানে সেখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী মিত্র শেখ মোহাম্মদ শেখুল ইসলাম জানিয়েছেন কক্সবাজারের পাঁচশো আটত্রিশটি কেন্দ্রের মধ্যে যেসব আশ্রয় কেন্দ্রে দুর্গত মানুষরা আশ্রয় নিয়েছিল তারা দুপুর দুইটার মধ্যেই তাদের বাড়ি ফিরে গেছেন পাশাপাশি এখানে সেই সমস্ত আশ্রয় কেন্দ্রের লোকজনকে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করা হয়েছে খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হয়েছে সেই সাথে এখানে কন্ট্রোল রুমের সাথে জেনেছি প্রাথমিকভাবে প্রাথমিকভাবে বিশ হাজারের অধিক গড়বাড়ি আংশিক এবং সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে তারা জানতে পেরেছেন এবং এ সমস্ত ক্ষতিগ্রস্তদের কিভাবে সাহায্য করা যায় ত্রাণ দেওয়া যায় সে ব্যাপারে পদক প্রশাসন করণীয় নির্ধারণে কাজ করছেন এবং চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা প্রণয়নেরও নানাভাবে খোঁজখবর এবং প্রশাসনিক কাজকর্ম চলছে বলে কন্ট্রোল রুম থেকে গণমাধ্যম কর্মীদের জানিয়েছে সেই সাথে আজকে দুপুরে নৌবাহিনীর একটি জাহাজে করে সেন্ট মার্টিনে দুর্গত লোকজনদের জন্য খাদ্য সামগ্রী নেওয়া হয়েছে বলে জেলা প্রশাসক জানিয়েছেন পাশাপাশি ক্ষতিগ্রহ এই পর্যন্ত সরকারিভাবে তিনজনের মৃত্যুর বিষয় স্বীকার করলেও অসমর্থ সূত্রে আরও দুজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এখনো প্রশাসন সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারেনি সেই সাথে কি পরিমাণ রাস্তাঘাটের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং বাড়িঘরের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে প্রশাসন এখনো সেটি প্রাথমিক পর্যায়ের তালিকা পেয়েছে কিন্তু চূড়ান্ত তালিকা তারা এখনো হাতে পায়নি ওটা কালকে সকালের মধ্যে আগামীকাল সকালের মধ্যেই সেই তালিকা তৈরি করতে পারবো বলে প্রশাসন আপাতত সেই কথাই গণমাধ্যম কর্মীদের জানিয়েছে আমরা ইতিমধ্যে যোগাযোগ করে দেখেছি নানা সূত্রে ক্ষতিগ্রস্তরা আমাদের সঙ্গে দর্শক শেষ করবো আজকের